ano kung naalala niya yung uh, na-discuss natin nung nakaral yung tungkol sa may recovery frame so kung titingin kayo sa frame data ng inyong character ay kita nyo na tayo yung uh, recovery of black and heat tang sa counter heat so kung naalala niya nabang ito dati nakapag black frame saan man yan black heat or counter heat ibigay niyo sa opponent yung recovery so halimbawa si Kasuya meron siyang for example yung plus 5 on block kasi yung pag na block ni Jin yung yung move na yun na merong plus 5 on block mangyayari kailangan mo nang mag recover ni Jin ng 5 frame bago siya maka block ulit so kung mag decide ang Jin player sa pag follow up after niya mag block yung plus 5 frame ni Kasiya ang mangyayari maag maag yung plus 5 na yun doon sa move na gagawin ni Jin so para maintindihan natin o ganda na example nag-dragon nga ako ayan yung gagawin ni Kasira dito is jab dyan sa pang jab so kung tingin kayo sa frame data ni Kasira meron doon jab yung 1 is plus 5 on ah sorry plus 1 on block so kung na-block man doon ni Jin yung plus 1 na yun, magpapagod sa recovery ng Jin so kung bawa, ako yung Jin player nag-press ako ng bottom, 1 din ito ko sabayan ng jab, si Kasuya ito ko ang ginagyan ng jab, ito yung mag-block yung jab ni Kasuya eh kasi yung gagawin ni Kasuya is jab din so pala ganyan siya naman nila kaya natin ayan so nakikita nyo hindi makapasok yung jab ni Jin dahil nga yung plus 1 na block on block na ginawa ni Kasuya kay Jin plus mo yun sa startup frame ng jab ni Jin ilan ba yung startup frame ng jab ni Jin diba 10 frame so mangyayari magkakaroon ka ng 11 frame so mangyayari 11 frame versus 10 frame na follow up nilang naman na jab ni Kasuya so mangyayari ito daw makapasok mas mabilis pa rin yung follow up na dyan sa Kasuya lalo na, balik on hit, diba? ang um, ilan yung on hit ang jab ni Kasuya, plus 8 at ang average ako ng jab i-add mo yun 10 plus 8, kakaroon ka ng 18 frame kasi napakatagal na nun 18 frame versus sa 10 frame ulit ni Kasuya so, try natin lalo hindi ako nakakabul diba? So, ano kaya ang move ni Kasuya ang, ang dapat para makapasok yung jab ni Jin? So, kaya na nag-level ulit ako. This time, after mag-jab ni Kasuya, mag-follow up si Kasuya ng down forward na streak na merong 18 frame on startup. So, kaya rin kung makapasok na yung jab ni Jin Ang sabi ko ulit I-add mo yung recovery na ang atake na yun kay Jin So, kaya rin kaya rin Gawin natin O sige, gawin natin yung press 8 Magpatama tayo ng isang jab kay Kasuya Then, tingnan natin kung yung after After tumama ng kay Jin, tingnan natin kung makapasok yung jab kay Jin Kaya rin ayun trade bakit trade so ang sinabi ko nga kanina yung jab ni Kasuya last 8 on hit eh next pinilip nang ipasok yung jab na 10 frame on hit ah sorry 10 frame on start up kaya mangyayari 18 frame versus 18 frame di ba yung down forward ni Kasuya is 18 frame on start up kaya nangyayari may karunan trade So guys, another example After mag-jump ni Kasuya Magpa-follow up siya ng Down forward 1 Na mayroong 15 frame on startup So, syempre, obvious Kapag nag-jump si Jin, mauna siya Dahil yung plus 1 na galing sa jump I-add mo man sa 10 frame Magiging 11 frame So, magiging 11 frame versus 15 frame Syempre, mauna si Jin Yan. Yan. Then 
pag naman gumawa ako nito yan, dahil forward one na mayroong 13 frame sa startup so yung plus one i-add mo lang so magiging 14 frame versus 15 frame frame mo na pa rin ako yan yan so paano sila ngayon magkakaroon ng frame so di ba gumawa ako ng ano mag ma mag exhibit ako ng move engine na mayroong 14 frames sa startup so yung plus 1 na nagaling sa jump ni Kasuya ay add mo sa 14 frame engine magkakaroon ng uh, 15 frame exact so 15 frame versus 15 frame kaya nga rin ka mag-aaral ng trade yun yun ah sorry yun trade kailangan guys, saktuhan din saka, uh, ewan natin kung may ilag ba yung Tekken 7 but kaya uh, na, na hindi ka rin agad sakto na ma-execute so another example uh, try natin itong forward 4 ni Kasuya so meron ito uh, plus 4 to plus 5 on block at uh, bukod pa dun meron pa siyang pushback then meron pa siyang bukod sa pushback property meron pa itong uh, ano, makakrouch yung kalaban mo makapayo ko yung opponent na dakama ano, ang block so plus 4, plus 5 ang block meron pushback sa makakrouch properties so mangyari, kapag magtry ako na magfollow up so why standing mo ba magagawa ako? mangyari so after mag forward po ni Kasuya, magpapollow up siya na uh, 1 1, which is 10 frame on startup. Ayan, guys. Bakit na una yung white standing for the gym? Ang white standing for the gym is merong uh, 11 frame sa startup. Eh, eh, yung forward for nito siya, di ba? Merong plus 4 to plus 5 on block. So, pag inad mo yun, sabi natin plus 4 lang ay 15 frame versus 10 frame ni Kasuya na job na 1-1 pero ba't kaya na una yung mag standing for ni Jin ayan, bakit na una 14 uh, 15 frame versus 10 frame di ba? dapat na una yun kung ang tapos si Kasuya pero bakit? dahil yan sa distance so guys, nalalang ba siya nalulit natin na factor din yung distance kung bakit Tignan nyo, pansin ninyo Diba? Hindi pa umaabot yung job na isa So kahit sabihin natin May frame advantage siya na plus 4 Is kung yung distance naman ng while standing 4 ni Jim Is abot na abot tayo kasi yan O na pala si Jim Yan 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 So Paano, makaka, paano magagamit ni Kasuya yung kanyang advantage? Anong move ang dapat na i-follow up? So, dapat yung move din na aabot sa distance na yun, sa range na yun. So, mag-aaral ko ng example. Mag-aaral ko tayo ulit. So, yan. Ang best follow up dapat doon is yung long range na lang yun. Tulad ng 4 for me. Uh, down forward 4 for me. So, yan. 13 frame in the job. So, nangyari, last 4 ng forward 4 ni Kasuya, i-add mo sa may uh, wild standing 4 na 11 frame on startup ni Jim sa may 15 frame. So, maging 15 frame versus uh, 15 frame versus uh, 13 frame. So, mawag na nandun Kasuya. Abot na abot yan. Ayan. So, factor nila this class guys Kaya kahit pag nalang mabaya ang advantage ka Kung malayo naman Napaka short range Ang tubo na ginawa mo Makakot pa rin Ang opponent mo Ayan guys So, ito ba ang example? Uh, so, based sa mga example natin na yun Nabang ito na rin yung frame advantage So, ibig sabihin ng frame advantage is uh, yung when your 
when you make your opponent the cover at a slower rate than you so kung mag shift ka ng room so isa is up to you paano ka maagreeing gain ng frame advantage kung paano mo magagawang mabagal yung recovery ng opponent mo so yun ang frame advantage so ngayon nagbaya pa tayo ng example kay Kasuya yan double double yung gear may ilawang electric so let try kong mag jab nabot pa rin ako nabot pa rin ako tingnan kong mga long range na attack forward dash forward okay nabot pa rin ako so doon natin so yung ah uh, so yung move kasi na hindi ka suya is merong ganyang uh, electric wind god is yung may electrics is meron yung uh, plus 5 on block plus meron pang push back so gina madalas ginagamit ng mga kasuya player yung advantage na yun uh, mag magkaroon ng frame advantage tapos meron pang push back kaya opportunity for whip for whip punishment so kumapos pag kumapos yung team player aabot yun siya ng kasunod pa so doon natin yung discuss na yun yung uh, tungkol sa frame trap so, ibig sabihin nga ng frame trap when you execute an attack with considerable frame advantage and trick your opponent into thinking that it's safe to press button so nakagay ka ng advantage napakatinding frame advantage plus 5 decent na frame advantage something like that so ititrick mo ngayon yung opponent mo na dapat na ba ako mag press ng button tulad nga nun yung yung electric wind god is ni Kasuya uh, tinaray kong mag approach after kong ma push back yung pala tinatakot na lang ako so napakagat ako sa pahay ng Kasuya player Baka magbigay pa tayo na yung bank sample kay Jin So guys, yung frame traps is napaka effective sa mga taong uh, mahilig mong press ng button na hindi nila alam na sila ay under ng frame advantage tapos ang mga pinapalo pa nila is yung mga mababagal na move mababagal ng start of frame So itong bawa, sa so example natin uh, nag 1-3-3 si Jin meron siyang uh, frame advantage na plus 6 to plus 8 on block so pawa nagpalawa pa ako ng down forward 1 ni Kasuya so mas sinabay ko yun after kong block yung 1 3 ni Jin eh yung down forward 1 ni Kasuya is merong 15 frame sa startup tapos i-add mo dun yung yung 6 frame na advantage kay Jin so meron ka ng 21 eh yung ipinal pinalo up pa ni Jin is job lang 10 frame so magiging uh, 21 frame versus 10 frame napakalagi na nagbat try natin ah sorry sorry i-block ko muna yun yan diba yun yun nagpalo up pa ako ng ano bawa ay uh, down forward 3 18 18 plus 6 24 versus 10 frame di ba sa atin kaya na yun ako na pala si so ngayon kapag naman nag jab kahit mag jab pa si Kasuya magiging 16 frame yung jab ni Kasuya ako na pala si Jim Yan. Mo na pala si Jin. Okay, yun guys. So, ano kaya yung move ni Jin ang dapat niyang i-follow up after ng 133 para magkaroon ng trade? So, dapat ang i-follow up dapat ni Jin after ng 133 is yung move na mayroong 16 frame para maging 16 frame versus 16 frame so makakapasok na yung jab ni Kasuya so tingnan natin i-record tayo ayan so 
yung backlash tree ni Jin is merong 16 frame sa startup. So, 133. Uh, Bigay mo kay Kasuya yung 6 frame na recovery. Then, magja-jab ngayon si Kasuya. 16 frame. May 16 frame yung jab ni Kasuya versus 16 frame na back tree ni Jin. So, nag-expect tayo ng trade. Ayun. Trade. So, ano naman kayang move na dapat ni Jin yung i-follow up niya after na 1-3-3 para ma makapasok na yung jab ni Kasuya. So, yung ano, down forward 4, meron pong 20 on startup. So, mangyayari, uh -huh, 16 frame versus 20 frame. So, pero magkala na si Kasuya, di ba? sa mind games minsan yung opponent natin dahil alam niya na uh, alam niya na yung ginawa niya move is may frame advantage so magpapapalo off siya ngayon ng mga risky na move tulad nga nitong yun nga yung down forward 4 uh, kapag kasi tumama yan mayroon siyang juggle property start up ah sorry jug mayroon siyang combo properties na pagkombo yung CG na after ng down forward 4 ayun natin ayun o no? diba so minsan kasi hindi porke alam mo na may advantage yung yung move na yun minsan nagtitake alis na tayo which is okay lang naman pero depende pa rin yun sa good reading mo kung yung opponent mo is mag magpapalo up yun ang mabagal pero kung mabilis na yung papalo up niya tulad nga nun 16 frame na na job ni Kasuya versus sa 20 frame nang take a risk yung din din player ito na si Kasuya so kung ako uh, kung ako ang din player siguro kung gusto ko ng combo may just rate 15 frame yung down forward ko niya na merong sa counter hits merong juggle properties combo starter na natin ito yan 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 so 16 frame versus 15 frame kahit yung pinakamabilis na galaw ni Kasuya na job pao na pa rin yung upper cut ni Jin dahil 15 frame na versus 16 frame ayan yan yan Ayan, di ba? Pwede. So, kung mag-take a risk ka, good reading, then, mag-execute ka na lang din ang move na medyo safe. Medyo mabilis ng 1 kilo sa 20 frame. Medyo yung 15 frame nga naging natin. So, yun guys. Next time, i-discuss natin yung mga susunod, yung How can you deal with frame advantage? Na kahit na nagamit ka ng frame advantage ng iyong opponent, paano ka pa rin na kahit pa paano ay maka, uh, makakaretalit ka na matuturn ka sa favor mo ang pangyayari? So, dyan nga yung ano, how you recover from frame advantage tulad ng uh, mga move na may crushing properties, high crush, low crush, yung mga... Uh, uh, movement, gamit ang movement pwede kang kahit may frame advantage na nai-apply sa iyong kalaban pwede kang mag sidestep pwede kang mag duck so yun saka mga mga reversal parry i-discuss natin yan kung kung mga ilang frame yung mga move na yan kung, baba, kung, kung bakit uh, mawag na pa rin yun kahit na under ka ng frame advantage na yung opponent So yun lang guys, uh, next time ulit, keep practicing.
practicing and ako may comment na tanong lang kayo kung hindi nyo man nagituhan kung may viral interaction lang kayo so okay lang guys uh, medyo ano din ang tutorial na to medyo mahirap din yung paliwanag dahil uh, it's all about frame at uh, medyo technical na rin to so guys so let's keep practicing ingat peace